მოგესალმებით ამ ვიდეოშიც მინდა გესაუბროთ ვარდების შესახებ. როგორც ისეთ წინა ვიდეოში ავხსენით თუ როგორ ვებრძოლოთ ვარდის მავნებელს კერძოდ კი ბუგრებს. ახლა ამ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ უკვე ვარდის პათოგენურ მიკროორგანიზმებით გამოწვეული დაავადებებზე, კერძოდ ეს ხდება ნაცარი, ჟანგა და სხვა მრავალი სოკოვანი თუ ბაქტერიული დაავადება. ა პირველი დაავადება ეს გახლავთ ვარდის ნაცარი რომელიც გამოწოლია ნაცროვანი სოკოთი ა ნაცროვანი სოკოს განვითარება ძირითადად ვარდებზე ამ პერიოდში ხდება მის ხანშემწყობ პირობას წარმოადგენს მაღალი ტენიანობა რომელიც წვიმების შედეგად არის მოსალოდნელი და ასევე მაღალი ტემპერატურა წვიმების შემდგომ ამის შემდეგ უკვე ჩნდება ღირდება სპორები რომელიც წარმოქმნის უკვე ნაცროვანი სოკოს ვარდის ფოთლებზე ა მისი სიმპტომები შემდეგია ფოთლებზე ჩნდება მოთეთრო თავდაპირველად ჩნდება მოთეთრო ლაქები რომლებიც შემდგომში უკვე იზრდება და გადადის მონაცრისფრო ლაქებში რომლებიც უფრო დიდდება და გადაიცემა ვარდიდან ვარც ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა რომ ავიცილოთ ნაცროვანი სოკო ვარდებზე ეს გახლავთ ის რომ შევარჩიოთ კარგი ადგილი ვარდების დასარკავად ეს ადგილი უნდა იყოს ისეთი რომ კადვილად ნიავდებოდეს ანუ აერაციას აქ დიდი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში და ეს ადეთ ვარდები დარგო არ დარგო თახლო ახლოს ანუ გარკვეული თახლებით 50 ან 60 სმ მაინც იყოს დაშორება ვარდებს შორის ეხება ბუჩქოვან ვარდებს ახლა კი ვისაუბროთ ვარდის ნაცრის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ბრძოლის ღონისძიებებზე თუ ვარდ ვარდი ნაცრით ძლიერაა დაფარული მაშინ საჭიროა ვარდს შეაჭრათ გარკვეული ან ის დაზიანებული და დაფარული ფოთლები ხოლო შემდგომში შემწამლ შემდეგ ნაირად არსებობს შეწამლ რამდენიმე ხერხი და ახლა მოგიყვებით მათზე ერთ-ერთი ფართოდ გამოყენებადი მეთოდი არის შემდეგ ნაირი რომ აა ვარდი უნდა შეიწამოს 1%-იანი ბორდოს ხსნარით. აა ეხლა როგორ დავამზოთ ეს 1%-იანი ბორდოს ხსნარი. ამისთვის საჭიროა 10 გრამი ბორდოს ფხვნილი გავხსნათ 1000 ml ანუ 1 ლიტრა წყალში დაახლოებით. აა ეს ასეთ რო წყალი იყოს თბილი, ძალიან ცხელი არა თბილი რომ კრისტალები კარგად გაიხსნას წყალში და შემდგომში შეასხურეთ მათ. აა ეს შეწამლა უნდა გაიმეორთ როგორც უკვე წინა ვიდეოში აღნიშნეთ 10 დღეში ერთხელ მაინც. ასევე არსებობს ნაცროვანი სოკოს წინააღმდეგ ხალხური მეთოდები, ბრძოლის მეთოდები. კერძოდ, ეს იმაში მდგომარეობს, რომ ერთი ჭიქა ნაცარი უნდა გახსნათ დაახლოებით 5 ლიტრა წყალში და შემდგომში შეწამლოთ 3-4 დღის განმავლობაში მაინც პერიოდულად. ასევე ნაცრის წინააღმდეგ კარგად მოქმედებს კალიუმის პერმანგანატის ეგრეთ წოდებული მარგანცოვკის ხსნარი. ამისთვის თქვენ დაგჭირდებათ დაახლოებით 3 გრამი მარგანცოვკა რომ გახსნათ 1 ლიტრა წყალში და შემდგომში შეწამლოთ ვარდები, ასევე პერიოდულად 10 დღეში ერთხელ უნდა შეწამლოთ მინიმუმ 2-ჯერ ან 3-ჯერ მაინც უნდა ჩატაროთ წამლობა. ასევე თუ არ გაქვთ გარკვეული მარგანცოვკა და გარკვეული ქიმიური პრეპარატები, მაშინ არსებობს შემდეგი მეთოდიც. მაგალითად 50 გრამ სოდას, ჩვეულებრივ საკვებ სოდას უნდა შეურიოთ 50 გრამი თხევადი საპონი და გახსნათ 10 ლიტრა წყალში. ეს კარგად უნდა აიროს და შემდგომში შეიწამლოს ვარდი ასევე 10 დღის განმავლობაში, ანუ 10 დღეში ერთხელ უნდა შეიწამოს 2-ჯერ ან 3-ჯერ მინიმუმ. შემდეგი დაავადება გახლავთ ეს ვარდის ჟანგა, რომელიც ასევე სოკოვანი დაავადებისგან არის გამოწეული. ამ შემთხვევაში სიმპტომები არის შემდეგი: გაზაფხულზე სწორედ ამ პერიოდში ვითარდება ფოთლის უკანა მხარეზე პატარა მიჭეჭები, რომელიც შემდგომში ჯერ ყვითელია, შემდგომში უფრო მუქდება და მისგან გადმოიყრება უკვე სპორები, რომელიც უკვე მრავლდება ფოთლებზე და ვრცელდება ვარდებზე. ამ შემთხვევაში შეგიძლია გამოიყენოთ ასევე 1%-იანი ბორდოს ხსნარი და ფუნგიციდები, ფუნგიციდების გახლავთ ის პრეპარატები, რომლებიც კერძოდ სოკოებისთვის არის განკუთვნილი, ანუ სოკოს წინააღმდეგაა განკუთვნილი. აქ ერთი პროფილაქტიკური ღონისძიებასაც გასწავლით, ეს ღონისძიება არის შემდეგში რომ ეს ფოთლები უნდა მოაჭრათ, ხოლო როცა ცოტა უკვე შემოდგომით ან გაზაფხულზე ვარდებს გასხლავთ, ეს ტოტები და ფოთლები უნდა ააცალოთ მას, ანუ ძირში არ დატოვოთ. უნდა აიღოთ, გაიტანოთ და დაწვათ ან გაანადგროთ სხვა ადგილას. აა, ხოლო რაც შეეხება ვარდის შავ ლაქიანობას, ამ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ 1%-იანი ბორდოს ხსნარი, როგორც ცვლადია წარმოდგენილი ვარდებზე ჩნდება შავი ფერის ლაქები, რომლებიც ფარავს მთლიანად ვარდს. ესეც გამოწვეულია სოკოვანი დაავადებებისგან და ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოთ როგორც ბორდოს ხსნარი, ასევე სხვა სხვა ფუნგიციდები მაგალითად ტოპაზი. ვარდების ერთ-ერთი ვერაგი დაავადება არის ასევე ვირუსული დაავადებები. 
რომლის წინააღმდეგადაც ეს ხოლო ეფექტური მკურნალობა საშუალებები არ არსებობს ეს ვირუსული დაავადებები გადაეცემა მხოლოდ ღია ჭრილობის შედეგად ან თუ ჭრილობას მივაყენებთ და მასზე მოხდება უკვე ვირუსი მაშინ ვარდი ვავადდება ასევე შეიძლება გადაიცეს ვარდის კალმების და კალმების დროს როგორც ვირუსი შეიძლება იყოს ნიადაგში ან წყალში ან თუ ვარდის ბუჩქზე აღმოჩნდეს და ჭრილობის მიყენების შემდგომში გადაიცეს უკვე ვარდი როგორც გითხარ თუ უკვე ვირუსები ვირუსული დაავადებების წინააღმდეგ ეს უკვე მკურნალობა არა ეფექტურია და ამ შემთხვევაში ვარ უნდა მოითხაროს და დაიწოს ან გადააგდოთ ვირუსული დაავადებას წარმოადგენს მაგალითად ვარდის მოზაიკური დაავადება ამ დროს ფოთოლზე ჩნდება თეთრი ფერის ლაქები და ფოთლები მთლიანად ასე იფარება და ერთხელ მოზაიკურ ეფექტს ქმნის და ერთხელ ჭრელდება ფოთლები ა მე გობრებო დღეისთვის სულ ეს იყო იმედია ჩემი რეკომენდაციები გამოგადგებათ ნახვამდეც და გისროთ წარმატებებს